இதுக்கு முதன வீடியோவில் டயோடு எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டிரான்சிஸ்டர் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்பேன் இப்போ இதுதான் டிரான்சிஸ்டர் இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிவியில் நிறைய எலக்ட்ரானிக் பொருளில் நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த இருக்கும் மேக்ஸிமம் இது எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா சுவிட்ச்சு சுவிட்ச் அப்ளிகேஷன் ஆம்பிளிஃபை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்காக இதை இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டயோட எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் இது கொஞ்சம் நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அதை வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயோடுக்கு வந்து இது கேத்தோடு இது ஆனோடு ஸோ அப்படி சொல்லியிருந்தேன் இந்த சைடு வந்து பாசிட்டிவ் வச்சு இந்த சைடு நெகட்டிவ் வச்சால் ஆன் ஆகும் இதே இதில் மாற்றி வச்சால் ஆஃப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனோர் சைடு பீங்கிற மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே இருக்கும் இந்த சைடு வந்து என்கிற மெட்டீரியல் உள்ளே இருக்கும் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க பிஎன் இவங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு மெட்டீரியல் அங்கே சேர்க்குறாங்க பிஏ தூக்கி அங்கே போட்டு பி பிஎன்பி அந்த மாதிரியா இதே இது மாதிரியா இன்னொரு மெட்டீரியல் எந்த மாதிரி வைக்கிறாங்கன்னா என் பிஎன் இந்த மாதிரியா மூணு மூணாக தனித்தனியாக பிரிக்கிறாங்க மெட்டீரியல் எப்போவுமே என் சைடு வந்து மைனஸையும் பி சைடு பா பாசிட்டிவும் வச்சோம்னா டயோடு வந்து ஆன் ஆகும் ஆனோர் சைடு இதை வச்சு இதை கேத்தோர் சைடு வச்சா டயோடு ஆன் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நம்ம வச்சு போன போகிறோம் இதில் மூணுலேயுமே ஒவ்வொரு டெர்மினல் வந்து எழுதி எடுக்கிறாங்க கலெக்ட்ரு பேசு இது எம்மிட்டுன்னு ஒரு பேர் வேறு வச்சுக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து பேசு ரெண்டு எண்டுக்கும் வந்து கரண்ட் உள்ளே போகிற இடம் வந்து கலெக்டரும் வெளியில் போகிற இடம் எம்மீட்ரு அந்த மாதிரி சப்ளை வெளியில் இருக்கிற இது வந்து எம்மீட்ரு அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து பிஎன்பின் இருக்குது என்பிஎன் இருக்குது இதே இது நம்ம டயோட வச்சுங்க அந்த டிரான்சிஸ்டர் மாதிரியாகவே கொண்டு வரலாம் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைப்பாங்க நடுவில் உள்ள மெட்டீரியல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மெனுபச்சிருங்க அதில் பண்ணும்போது இப்போ நடுவில் வந்து என் இருக்குது இப்படி பிஎன்பி பிஎன்பி இது வந்து பிஎன்பி இது வந்து என்பிஎன் இந்த மாதிரியா ரெண்டு டயோட வச்சு நம்ம உருவாக்கலாமா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் என் இதை வச்சு ஒரு டிரான்சிஸ்டர் உருவாக்கலாம் இந்த டிராட்டிங்கோட எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரியே தான் இந்த டிரான்சிஸ்டரையும் நம்ம பயன் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்படி சிம்பிள் எந்த மாதிரியாக இருக்குன்னு அதையும் பார்த்துக்கோங்க கலெக்ட்ரு கலெக்ட்ரு எம்மீட்டர் இது பேஸு இது வந்து பேஸு இது எம்மீட்டர் எப்போவுமே எம்மீட்டரில் தான் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க கரண்ட்டு எந்த டேரக்சரில் போகுது அப்படிங்கிறத கரண்ட்டு வெளியில் வர்ற மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்பிஎன் எப்போவுமே எம்மீட்டரில் தான் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரியாக எம்மீட்டரில் வந்து கரண்ட்டு உள்ளே போகிற மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி பிஎன்பி என்பிஎன் இப்போ டயோடு எப்படி செக் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரியே செக் பண்ணி பார்த்தா அதே மாதிரியே தான் இந்த டிரான்சிஸ்டரையும் செக் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் இல்லை நீங்கள் செக் பண்ணும்போது இப்படி வச்சு ஏன்னா கண்டினியூட்டி வந்துச்சுன்னா டிரான்சிஸ்டர் போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூட்டிவாக வந்துச்சுன்னா டிரான்சிஸ்டர் போச்சு இந்த எந்த பொசிஷனில் வச்சால் கரெக்டாக ஆன் ஆகுமோ அதில் கரெக்டாக வைக்கணும் இந்த சைடு ரெட்டும் இந்த சைடு நேட்டிவ் வச்சா மைனஸ் பிளாக்கும் வச்சா ஆன் ஆகணும் இதே இதை நான் மாற்றி வச்சா ஆஃப் ஆகணும் முதல்ல ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துருந்தா அது என்பிஎன்ஆ பிஎன்பிஆனு ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது போச்சு ஓப்பன் ஆகி இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து என்பிஎன்ஆ பிஎன்பிஆ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல இந்த டிரான்சிஸ்டர் என்பிஎன்ஆ பிஎன்பிஆனு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஆனால் இந்த டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ்லாம் எந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்கன்னா ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து அங்கேருந்து 
இங்கேருந்து இந்த ரெண்டு வருதுன்னா இதில் பேசி எம்மீட்டர் கலெக்டர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெளியில் எடுக்கிறது வந்து ஒரு பேக்கேஜாக எடுக்கும்போது இந்த மாதிரியாக கூட எடுப்பாங்க பேச தூக்கி இங்கிட்டு ஓரத்தில் போட்டு விட்டுட்டு கலெக்டர் எம்மீட்ரு நடுவில் கலெக்டர் இங்கிட்டு எம்மீட்ரு இந்த மாதிரி வரும் வெளியில் வந்து ஒரு பேக்கேஜாக வச்சு கொண்டு வருவாங்க ஆனால் பேசி இதாக இருக்கலாம் பேசு இல்லை இதாக இருக்கலாம் இல்லை இதாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சீடு வந்து பேசு இருக்கும் ஆனால் வெளியில் வந்து பேசி எந்த சீடு எந்த டெர்மினல் வரணுங்கிறத ஒவ்வொரு நம்பரும் கேட்டாப்பில் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இது வந்து எது நம்ம பேசு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல பேஸில் வந்து பி இருக்கா இல்லை என்ன இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிப்போம் மல்டிமீட்டரை டயோல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க டயோல் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஆகுது ஆஃப் ஆகுது அப்போ இப்படி வச்சா ஆன் ஆகுதா இந்த டெர்மினல் கீழே நடுவில் நாட்டியும் ஆன் அப்போ இதை சிட்டராக வச்சு இப்படி வச்சு ஆன் பண்ணி பாருங்கள் எது ஆன் ஆகலை ஏதாவது ரெண்டு சீடு ஆன் ஆகணும் இப்போ இந்த இடத்துல வச்சா ஆன் ஆச்சு இப்போ இங்கே ஆன் ஆச்சு இங்கே ஆன் ஆகுது இதை மாற்றி வச்சா ஆன் ஆகுது அப்போ இதே ஆன் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பிங்கிறது ஒன்று இருக்குது பிங்கிறது ஒன்று இடத்துல இருக்குது நேட்டிவ் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன எந்த மாதிரி வச்சுக்கிறதுன்னா என்பி என்ன ரெண்டு நேட்டிவாக இப்போ வந்து என் பிஎன் இப்போ இது வந்து என் பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் நல்லா இருக்கு இப்போ இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் மாற்றி ஏற்றி இப்படி வச்சு பார்க்க வேண்டியது இதில் வந்து பேஸ் வந்து நடுவில் இருக்கு இது வந்து என்பிஎன் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இது ஓகே பேசுறதுக்கு இங்கே வச்சுருக்காங்க இதுவும் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இது நம்பரு சி பதினெட்டு பதினஞ்சு இந்த இடத்துல ஆனாது அப்போ இதை காமனாக வச்சுக்கோங்க இது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இது வந்து ஏ பத்து பதினஞ்சு நம்பர் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு பி இருக்குது ஒரு எண்ணு இருக்குது அப்போனா இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து இது வந்து பிஎன்பி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் என்பியனா பிஎன்பா ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜரில் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஓப்பனு இல்லை கண்டினியூட்டி காட்டிச்சுன்னா இந்த மாதிரியாக கண்டினியூட்டி ஜீரோ ஜீரோ நம்ம வந்துட்டாலே ஏதோ போச்சு அப்படின்னு இருக்கான் இந்த லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் என்ன வச்சாலும் கண்டினியூட்டி வரக்கூடாது கண்டினியூட்டி வந்தாலோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனில் அது வந்து செயல்படாமல் இருந்தாலோ 
அந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இது பார்க்கையில் டிரான்சிஸ்டர் இந்த மாதிரி தான் பேக்கேஜில் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது பெருசாகலாம் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஏன்னா இதே சைஸில் வந்து மாஸ்பெட்லாம் இந்த மாதிரி சைஸில் இருக்கும் பார்க்கையில் ஆனால் நம்ம செக் பண்ணும்போது அது என்பிஎன்னா பிஎன்பிஆர் தெரிஞ்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டேட்டா சீட்டை போட்டு பார்த்தோம்னா இந்த நம்பரை அடிச்சு டேட்டா சீட்டு போட்டு பார்த்தோம்னா நெட்டில் அது என்பிஎன்னா பிஎன்பிஆர் வரும் பிஎன்பிஆர்னா அதிலே போட்டிருப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை போடல எப்படி செக் பண்ணுறதுனா ஒரு சில டிரான்சிஸ்டர் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தான் செக் பண்ண முடியும் இப்போ இப்போ இந்த இதில் வந்து நான் செக் பண்ணுறேன் ஒரு போடையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த போடில் உள்ள டிரான்சிஸ்டர் நல்லா இருக்கா இல்லை போச்சா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறேன் இன்னொன்னா ஒரு பிசிபியில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பிசிபியில் வந்து சிக்னல் போடுற அந்த பேஸுக்கான வயிறு மட்டும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் மித்த ட்ராக்கை விட ரொம்ப சின்னதாக தான் எடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோன்னே ஒரு பிசிபியை வச்சு இது பேஸ் வயரா அப்படின்னு நம்ம பேஸுக்கான டெர்மினலாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் ஒரு சின்ன கம்பியாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேஸு நல்லாயிருக்கு இது வந்து போனது இது வந்து என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு பசிஸ்டர் ஆன் ஆகுது நல்லா இருக்கு இப்போ இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் எங்கிட்டும் ஆன் ஆகலை எங்கப்படி வச்சு பார்ப்போம் இங்கே ஆன் ஆகுது இந்த சைடு ரெண்டு ஆன் ஆகுது அப்போனா இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் இது வந்து இது வந்து என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இந்த மாதிரியாக டிரான்சிஸ்டர் ஏதாவது ஒரு என்பிஎனா பிஎன்பியா ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் ஆன் ஆனத்த அது இந்த இது வந்து நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் இது ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் லாஜிக்காக பார்த்து யோசித்து பார்த்தா தான் இது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களை செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரியாக இன்னொரு விஷயமும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இப்போ பிஎன்பி இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து எப்படின்னா ப்ளஸ் வோல்டு இதுக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் வோல்டு கொடுத்தா ஆன் ஆகும் இந்த இது ஒரு சுச்சு மாதிரி தான் நம்ம டிரான்சிஸ்ட்லாம் மேக்ஸிமம் சுச்சுங்க அப்ளிகேஷன் தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகுது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ப்ளஸ் வோல்டு கொடுக்குறாங்க இதில் மைனஸ் வோல்டு சாரி இங்கிட்டு ப்ளஸ்ஸு இங்கிட்டு மைனஸ் ஏன்னா கரண்ட்டு போகிற டேரக்ஷனில் தான் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதில் வந்து பிஎன்பியை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் வோல்டு கொடுத்தா இந்த சுச்சு ஆன் ஆகும் ப்ளஸ் வோல்டு கொடுத்தா ஆஃப் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த டிரான்சிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸுக்கு வந்து ப்ளஸ் வோல்டு கொடுத்தா இந்த சுச்சு ஆன் ஆகும் மைனஸ் வோல்டு கொடுத்தா இந்த சுச்சு வந்து ஆஃப் ஆகும் ஆனால் ஒரு சில டிரான்சிஸ்டர் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது ஒரு சில டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து நம்ம பவர் சப்ளை இங்கே கொடுத்துட்டு எங்கள்கிட்ட அவுட் புட்டு நம்ம எடுக்கும்போது இங்கே நம்ம ப்ளஸ் வோல்டு கொடுத்துட்டு கொடுத்தோம்னா சுவிட்ச் ஆன் ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து சுவிட்சாக ஆஃப் பண்ணாமல் நம்ம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து சிக்னல் ப்ளஸ்ஸுங்கிற சப்ளை கொடுக்காம விட்டோம்னா சுவிட்சு கண்டினியூவாக ஆன் பொசிஷன்லேயே இருக்கும் அதை ஆஃப் பண்ணணும்னா மறுபடியும் மைனஸ் வோல்டு கொடுத்து ஆஃப் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா இதை சுவிட்சு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சில மெத்தட் முறைகள் இருக்குது அதை வச்சு தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் பண்ணுவாங்க அதை நான் அப்போ போக உங்களுக்கு வரிசையாக சொல்கிறேன் என்னென்னு அடுத்த வீடியோவில்